Hello students, welcome to computer application class. We will start the computer application class. We will start the chapter Fundamentals of Computer. We will start the textbook basis of the class. We will start the points of the mark. Notes with the canvel pana, a mark with the club points in England, notes like it the area media. Plumka, Tonarillo, Aita, Chapter Fundamentals of Computer. From each chapter in Rodacumbo, the main item, the Laganalo, the data and information on the Madim, Padigamanga, again data processing. Pinna the class number main item, the Cambon, the E and the point, data information and data processing. Data. Data is raw facts and figures. What is raw facts and figures? I will not know. 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 This is a teacher diary. 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 This is the name of data denotes raw facts and figures such as numbers, words, amount, quantity, etc., that can be processed or manipulated. Data in the raw facts and figures. numbers, amount. Uh, I am going to look at the data. We have data. We have to look at the 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 data. That can be processed or manipulated. So, this is the parent. Numbers in the 19, 19, 20, 19, the others are numbers. So, the numbers are the same. raw facts and figures. Data is the same. When data and information are the same, we will see the same. Roll number, name, scores of 20, assignment, test, seminar, project. Heading so to I the third roll number one, Anida 19, assignment le, test le 19, seminar le 20, project le 19. Upper the Mukapur Korsonu vector the one on the Earthumba and the Kutile Perano, Ida Every uh, clear picture is either roll number one night line is there, assignment la mark on a test la mark on a seminar la mark it was on a project la mark of a tamadana. Upon the blue art data and the classifies either in a cam pala labels and go to the pair of the Eight depot, other than they marry arrange the po, other than they marry the information. Information one and then meaningful arrangement of data in an umbrella information and one. Some kind of definition of We can see that when data is arranged in a meaningful way, we get a clear cut idea about these facts and figures. This is known as information, it is a meaningful and processed form of data. When data is arranged in a meaningful way, meaningful way it will data and arrange involved, I never information in the world. 
വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ വരുന്നുണ്ട് വി ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദീസ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ മീനിങ്ഫുൾ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഡാറ്റ ഡാറ്റേനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മീനിങ്ഫുൾ വേ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ പറയും ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും ഒരു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ അനിത മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ഫീമെയിൽ പതിമൂന്ന് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഇതൊരു ഡാറ്റയാണ് പക്ഷേ അത് അനിത മോഹൻ കുട്ടിയാണോ അതായത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ച ആളാണോ വ്യക്തിയാണോ അതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അനിത മോഹൻ ഫീമെയിൽ അനിത മോഹൻ ഫീമെയിൽ തേർട്ടീൻ ഫോർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഇതിലേക്ക് അത് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കത് അതൊരു ഇൻഫർമേഷനായി മാറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുടെ എസ് എസ് എൽ സി എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്ക് അതിൽ നെയിം ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് അനിത മോഹൻ അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പതിമൂന്ന് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അതുപോലെ സെക്സ് ഫീമെയിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് നെയിം ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് അനിത മോഹൻ അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് തേർട്ടീൻ ഫോർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ അതുപോലെ സെക്സ് ആണ് ഫീമെയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് തരം തിരിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി ഇൻഫർമേഷനായി മാറി അതല്ലാതെ അവർ ജസ്റ്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വെറുതെ അനിത മോഹൻ തേർട്ടീൻ ഫോർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഫീമെയിൽ മാത്രം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഒരു വ്യക്തത വരില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ മീനിങ്ഫുള്ളായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറും അത് ഇൻഫർമേഷനായി മാറും അപ്പോൾ എന്താണ് ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ ഈ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണാം ഇതിൽ തന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റയും ഇൻഫർമേഷനും അപ്പോൾ അതിന് ഡാറ്റയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് റോ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് അതായത് അസംസ്കൃത ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെയാണ് വിവരങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായതാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറി പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റയാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു റോ മെറ്റീരിയൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പോലെയാണത് അതായത് നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ച വസ്തുക്കളല്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇതെന്താണ് സിമിലർ ടു എ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കെ നോട്ട് ബി ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ആഡ്സ് ടു ദ നോളജ് ഇൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് ഡെസിഷൻ നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ള ഇതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ക്ലിയർ സെൻസ് നമുക്ക് വ്യക്തത ഇല്ല എന്താ വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡാറ്റ എന്തിനുള്ള കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തത വരാത്തതാണ് ഡാറ്റ പക്ഷെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ വ്യത്യാസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷനായി മാറ്റുന്നത് ഡാറ്റേൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഇൻഫർമേഷനായി മാറുന്നത് നമുക്ക് ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോംഡ് ഓൺ ഡാറ്റ ടു ജനറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റയുടെ മുകളിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ഓപ്പറേഷൻസിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സും വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സോ വി
ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അക്ഷയയിൽ പോയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ പലരും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും അപേക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അക്ഷയയിൽ പോയിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം അത് അക്ഷയയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അവർ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോം തരും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പൂരിപ്പിക്കാൻ പറയും നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് അഡ്രസ്സ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് എസ് എൽ സിയിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ കിട്ടിയ പല വിഷയങ്ങൾക്കും കിട്ടിയ മാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ആധാർ നമ്പർ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോമിൽ പൂരിപ്പിച്ച് തരാൻ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ശേഖരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ക്യാപ്ചറിങ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ അത് ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിരുത്തി ആ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നു ഇതിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ അവരത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേവായി അപ്പോൾ അതവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ആയി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കാൻ ചെന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് പക്ഷേ പത്ത് ദിവസമുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിനെ അപേക്ഷിക്കാൻ പത്ത് ദിവസമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം അപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഏത് സ്കൂളിലാണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ നിങ്ങൾ കൊടുത്തതായി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ പോയി അക്ഷയയിലല്ല അവരവിടെ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പോയി ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഐ ടി അവരുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആ സ്ഥാപനത്തിൽ അവരുടെ വലിയ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരും അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് അത് ഉപയോഗിച്ച് അവർ ആർക്കാണ് ഏത് സീറ്റ് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ അത് അതുവരെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും പ്രോസസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നേരെ ചോദിച്ചവർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യു ജി പി എ എന്നുള്ളതൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലെ എസ് എസ് എൽ സിയിലെ മാർക്കൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങളെ അങ്ങനെ നോക്കി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോ സ്കൂൾ നിങ്ങൾ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടികൾ ഓരോ സ്കൂളിലേക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവർ പറയുന്ന ദിവസം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയും ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാം പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ആ അത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ സ്കൂളുകാർക്കും അവർക്കും ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കിട്ടും അവർക്ക് ഏതോ കുട്ടികൾക്കാണ് ആ സ്കൂളിലെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയതെന്നുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് അവർ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് ആ ലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒത്തു നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ തരിക അപ്പോൾ അതുപോലെ അപ്പോൾ പല ആവശ്യക്കാരുണ്ട് ഒരേ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്കൻസിന് ലിസ്റ്റ് വേണം അതുപോലെ സ്കൂളുകൾക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പലർക്കും കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഓരോന്നും കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം ക്യാപ്ചറിങ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു ക
കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് അടുത്ത് പ്രോസസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീയതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർക്ക് എവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് അവർ നിങ്ങളുടെ മാർക്കും ഡബ്ല്യു ജി പി ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കി അവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് റിട്രീവ്ഡ് ഫോർ പ്രോസസ്സിങ് ദ വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് അവർ പലതരം കണക്കുകൾ നോക്കും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തരംതിരിക്കല് കമ്പാരിസൺ സോർട്ടിങ് ഫിൽട്ടറിങ് സമ്മറൈസിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാരിഡ് ഔട്ട് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലതരം തിരി തരതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ മാർക്കുകളൊക്കെ കൂട്ടി നോക്കുക നമ്മൾ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് നിന്ന് ചെറിയ മാർക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുക പിന്നെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കളയുക ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മാർക്കുള്ളവർ കുറവുള്ളവരെ ആണെങ്കിൽ അവരെടുത്ത് മാറ്റുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രക്രിയനും പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന എന്ന സ്കൂളിലേക്ക് ഏത് കുട്ടികൾ കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സിൻ്റെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സിറ്റ് ഫോർ അപ്ലിക്കേറ്റ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഫോർ സ്കൂൾസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഡിസൈഡ് ഫോർമാറ്റ് കുട്ടികൾക്കുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റ് സ്ലിപ്പ് കിട്ടും സ്കൂളുകൾക്കുള്ള ലിസ്റ്റും കിട്ടും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒപ്റ്റേൻ ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ ബെനിഫിഷറീസ് ബെനിഫിഷറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളുകൾക്കറിയണം ഏത് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കറിയണം അവർക്ക് ഏത് സ്കൂളിലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിഷറീസ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപകാരപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഫോർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി അലോട്ട്മെൻറ്റ് സ്ലിപ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ അപ്ലിക്കൻസ് ഫോർ ജോയിനിങ് സ്കൂൾ ജോ സ്കൂളിൽ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലിക്കൻസ് അതായത് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിന് അതിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് കിട്ടും അതുപോലെ സ്കൂളുകൾക്ക് ആരൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്നുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് സ്കൂളുകൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആർക്കാണോ ഇത് ഈ അഡ്മിഷൻ പ്രക്രിയ വഴി ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അവർക്കൊക്കെ ഈ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്കൂളുകൾക്ക് അവർ ഏത് കുട്ടികൾ വരുന്നു എന്നുള്ള മൊത്തത്തിൽ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഏത് സ്കൂളിൽ കിട്ടിയെന്നുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റ് സ്ലിപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് അതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ആറ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതിലാണ് ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ഉള്ളത് ഡാറ്റ ക്യാപ്ചറിങ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റി കൊടുക്കുക പ്രോസ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നാലാമത്തെ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് കാലത്തിൻ്റെ മാർക്ക് സ്കോറൊക്കെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവരൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ തരം തിരിച്ച് നിങ്ങൾ പല ഗണത്തിൽ പെടുത്തി ഇഴിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിസൾട്ട് പലർക്കും എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സ്ലിപ്പ് കിട്ടും അതുപോലെ സ്കൂളുകൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് കിട്ടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം കുറച്ച് അല്ല ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പ